，皇帝自从南巡以来，独宠皇后，哪还记得什么旧爱？新欢更是一个也无。皇后长久无子，皇帝若是专宠无代，这后宫如何添新的子嗣啊？皇娘，这淑妃也刚遇喜。儿子的膝下也不缺子嗣，子嗣要广，才是皇室的福气。何况，你这后宫，嫔妃这么多，要雨露均沾才好。总和皇后处在一起，又常不见人影，实在不合适。若不是哀家提醒，你要等你满宫嫔妃，心生愿望，你才回心转意吗？皇额娘，儿臣知罪。顾及后宫嫔妃是你的职责，本不需哀家提醒。可见你这个心后疏忽到什么地步了。太后，皇上与皇后情好，臣妾等不敢心生怨念。嘴里说什么，心里想什么，哀家也是打嫔妃过来的。怎能不知啊？皇娘说的是，是儿子不好。梅嫔和庆贵人，都是朕眷爱的人。儿子从今往后，一定会多多眷顾他们，也不会冷落六宫诸人。那就好。湖边风大，梅嫔、庆贵人，你们在这儿陪着皇帝。哀家，先回了。恭送，恭送，恭送。这又是哪出啊？那不是令嫔吗？晚上可真够乏味的，除了歌就是舞的，即便是费尽心思想争宠，也要学点别的吧，非要把自己弄得跟个歌舞乐伎似的，自贬身价，真是没趣了。嘉贵妃别总说旁人啊，想当年你不也是什么长鼓舞啊、扇子舞啊、吹短箫、弹北琴，一天一个花样吗？东施效颦。哎，我跟嘉贵妃都是半老徐娘了，哪里比得上人家十几二十岁的妹妹呢？就算是东施，那也年轻水灵的很啊，嫩瓜秧子似的，知道怎么伺候人，非要年长一些才有韵味呢。极好，这果然是匠心独运，如入画中啊！这令嫔啊，也算是有进意了，已不再是当日只认得燕窝细粉，连白瓷和甜白釉都不分的女子了。皇后娘娘，您看令嫔今夜如此做作，您觉得如何呀？做作能得了皇上的喜欢，怕也不易。丽萍，过来吧。是皇上。臣妾知道
皇后娘娘素爱绿梅，原想寻些绿梅来敬献，但是绿梅难寻，虽是红梅，还请皇后娘娘笑纳。这些个日子不见，没想到你在忙这些。臣妾不过是花点心思博皇上和皇后娘娘一笑罢了。令嫔啊，过来坐朕的身边。是。这梅嫔和庆国人弹琴唱曲，你却能。借着西湖景色一舞，实属不易啊！谢皇上夸奖。皇后甚爱梅花，今日一舞，想必也合皇后的心意吧？令嫔不会也喜欢梅花了吧？臣妾喜欢凌霄花，少年时最爱，现在也不曾改。朕与皇后也都喜欢。皇上，太后请您记得翻牌子。皇娘要朕雨露均沾，不忘旧爱，朕都记得。臣妾年长，还是庆贵人服侍皇上为佳。罢了，朕今夜还是不翻牌了，就让令妃侍奉朕吧。这。谢皇上，令妃，怎么，有何不妥？怎么会？令妃今日湖上起舞，劳心劳力，时候也不早了，还请皇上和令妃早些歇息，臣妾告退。好，你们都退下吧。纯贵妃，咱们当年可都是生了皇子才得的妃位，即便是淑妃，也是遇了喜才封的妃。令妃她一宫女出身，凭什么一跃而上啊？螳螂捕蝉，黄雀在后，那是人家的本事。我看她是灵力过了头了。皇后娘娘，令妃今晚上这一出，跟您说过吗？我看，即便您的手是五指山，也拢不住这样的孙猴子吧。嘉贵妃，皇上才免了你罚跪奉先殿，你更应该谨言慎行。是，说来也有趣、啊，太后一直不太搭理梅嫔，今日为了抬举庆贵人，拉上梅嫔，梅嫔万一跟着负了宠，倒是运气啊。梅嫔一直喝药调养，身子也不太好，负宠怕是有些难。也是，这些年瞧着梅嫔脾气越发的古怪了。臣妾还记得孝贤皇后离世那晚，梅嫔就是很奇怪，言辞尖酸不说。臣妾仿佛听到有人落水的声音，梅嫔也不愿去查看，否则或许能救了孝贤皇后上来。有这等子事儿，你和于妃曾没提起过？那日，孝贤皇后落水崩逝，咱们都乱了方寸，谁还顾得了这些呀、啊？今日若不是梅嫔跟庆贵人一同出现在水上，臣妾早就忘了这茬事儿了。皇后娘娘，嘉贵妃的话是不中听，但话却在理。令妃之前一直巴着你，做低拂晓。怎么忽然就不声不响的整出这么大一出来？奴婢以为，嘉贵妃的心思多深，咱们是碰到过有些数的，但令妃的心思，却不知深浅。令妃，令妃讨好本宫。
，无疑是想得了皇上的恩宠。如今已经得了皇上的喜爱了，就不必在本宫面前虚与委蛇了。但也不能不对令妃留心。